但是那是照片，我叫我需要去写。这是经历决定的。这到底是好梦，还是一个营造出来的好梦？真的有生孩子的时候，突然合伙人把几千万的货偷走了，一夜之间公司亏完，跑去开滴滴，连开七个月的。我在三里屯晃了一下午。我不敢上去，三个小时你就知道这片子是生是死。这个你都可以说哈、啊，可以说，这是对外的，这是公开的，所以不是交钱就行。你给我一百万也没有用。如果有一个竞争对手把你们都挖走，会不会就会出现另外一种形式的成天朋友圈了？哎呦，你喜欢这个城市吗？我喜欢，嗯，它是动静结合的，我很想知道山后边是什么，山顶是什么。我是谁？我叫程前，我是九三年七月份的巨蟹。今年年初的时候，我从上海辞职创业。而这个时代需要敢于走出来的人，也需要肯冒一定的风险，把个人置之度外，去创造社会价值。朋友这两个字，在我心里边是有更多理解的。就是现在，好多人，他有的人听到创业，他就开始焦虑；那有的人听到创业就兴奋，这就是一个问题。哎，我记得程前，当时是你给我推荐的呢，还是？对。我那时候当时看到的时候，他才十几万粉丝，现在几百万。然后他现在开了好几个号，有专门采访女性的，有每天反思的。嗯、我有一段时间我老看他那个反思的。对，我觉得他有一点就是他的问题，基本上就是很聚焦，他就几个问题，干货满满，就是特别直接。虽然你可能不做生意，你就会觉得哦，原来生意是这么做的。我挺想知道这一波创业者他们是怎么想的。那公司谁说了算呢？这个公司，就他没钱是吧？对吧？我们看一下他营收，他的营收多大？一个亿，北京。OK OK， 这没有什么信息。我现在是欠人债欠了十个亿了，然后可能补的计时就是，呃，他的工作人员、同事在跟他说，哎，我们这个什么账单又到了，然后什么什么什么什么的，就是其实计时作为一个他做彩的一个信息延伸。嗯，我发现啊，这个计时的内容啊。大量的这个设备进入拍摄场域以后啊，确实是会被拍摄对象造成心理上的影响。<笑>你们俩是认识多少年了呀？嗯，不算是很久吧，也是机缘巧合认识的。早期粉丝非常早，就是说发的前前几条我就看到了。哦。然后我就通过朋友就联系上了。然后正好呢，因为他那会儿就因为还是拍摄这块的这个注意力比较集中一点、啊，他需要花很多时间去做这个片子。先八卦一下，程前，是一个什么样的人？就是一个大男孩坐你面前跟你聊天，所以很多访谈嘉宾会觉得，啊，这样会很舒服，他可以愿意讲出自己一些觉得有时候不太愿意讲的事儿。这就是程前的办公室。哦，我们在开学会，谈的最多的是，比如说是我把我的资金去做一些分散投资。嗯。哈喽，对，哎，陈姐，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你哦，下周的一个活动的同学正在沟通那个 PPT， 我就继续跟他、哦、你继续，这还有个人呢。哦，这个我看一下。你好，你好，你好，那你们继续开。好好好，好。就是你能不能给我一个大纲呢 ？PPT 我现在看不太出来。可以，我等会儿弄一个。因为现在这个这个项目是我是我是我在亲自抓的一个一个一个事儿，在场的因为有三十个人，这三十你想，我们每个人的时间都值钱呢。
，三个人坐五一屋里听你讲一个小时，如果信息密度不够，我就不想弄这样，你知道吗 ？OK， 我我理解。明白，就信息密度还是要更实一点，就是尽可能的一个小时要很饱满。观众需要听到的是什么？他现在拿了五十万准备出去开店了。你这个时候你要给他分享的这个，这个有几个事儿，你得在开店之前得先明白。那这个认知是什么？我想，我我我想要的其实是这个东西。OK OK， 嗯，那我再来提炼一下，因为我可能想的会比较简单一点。可能确实看下来，你刚说完我，我大概扫了一眼我的 PPT， 明白？其实是不成体系的。对，然后那我就等你东西。啊 ，OK， 好好好好好，行，嗯 ，PPT 你发我一下，好，拜拜，周末见，拜拜。这是一个我们、啊、呃有一个企业家的这个俱乐部，啊、呃，研习社、啊，然后呢都是些年轻的创始人，啊，然后我们周末会在上海去参访两家餐饮企业，现场呢会有一个三四个小时，大家坐一屋里啊分享分享，明白明白，我就来调这个内容。最重要的，我这次来的目的就是，这到底是好梦，还是一个嗯伪命题？营造出来的好梦嗯。嗯，可以，那我们就继续我的选题，嗯、好吗？看啊，这个是今天填表那个是吧？同桌不是他，不是他，对，这个你先标一下，给个颜色，这个我想去了解一下。对，往下我看啊。这王华林表一下，这个可以进前彩，啊，直接可以进前彩。然后这些都要表，你把进前彩换个颜色吧。表单上已经体现出这个人物的那个、那个、那个、那个、那个、那个性格了，是吧？是的。哪儿体验的？来，给进去看一下。哪儿体现的？<笑>您看这个这个往下，唐刚，他那个他的文字啊，是带情绪的。工作和生活中完成两个人，一本正经的说表演魅力，自己都喜欢自己。啊，角色转换比较快，对方说起专业领域，立马进入工作状态，保持乐观状态，不传递负能量，不抱怨任何事情。你从这个文字里就，他都透着一个呃非常正向的这个情绪。很久没在电脑上敲敲打打了，呃，没想到被最后一个问题问住了。我的人生理想是什么？我还百度了一下，什么是理想？对于我们做访谈的人来讲，他具有真实性。对对对，就这个人其实他没有一种说，是他不装，讲空话大话或成功者自居，对对对是是是,是，他还去那个百度去顾那个理想是什么？对对对，我觉得我有幸参加这第一个环节就很好玩。好，往下走，呃，这个严华可以 m 先 m 可以一下啊，就他跟那个他老婆两个人，呃，都是初中毕业，然后呢做代工，这种代工厂老板的难受，就现在很多代工厂老板都都都蛮难的，嗯。陈婷，这个是什么情况呢？她是一个成都的姑娘，在淘宝店，她大概一年做五百万左右，就非常非常小啊，团队只有三五个人，小姑娘，小小女孩。为什么这个题材好呢？就是，就是因为她真。然后三五个人，然后心怀梦想，然后这个跟供应链各种 battle， 也没有优势，工厂给她各种拖，涨期，然后也也也也到处搞变钱，对，是吧？这个好，这特别。那你怎么知道她？因为因为这个是我们的那个。呃，等闲研习社的同学哦，所以我见过，所以我线线下我跟他们都玩了快一年了、哦、啊，我很了解这个好。我们不是说这个非得一个亿、十个亿什么，这不不是，就是反而这种是就我们最喜欢的，嗯，因为它跟贴的近。我能发言吗？您说，您说，这就我想问你的，因为他们不是说大概一个人是十万吗？其实从商业逻辑来讲，嗯、不,止不止是吧？现在有三五十了，这个你都可以说哈，可以说，这是对外的，就是公开的，中间还是有一个。比较考验我们的拿捏，就是，呃，想交钱的人其实是排着队的，我一定要让他排队。嗯，那这个谁愿意很坦诚的、很真实的面对观众，我们就跟谁合作。所以不是交钱就行，你给我一百万也没有用。有人他比如说付不起钱呢，就是好题材我上赶着，我求着你。嗯嗯，我觉得你有非常好的故事，为什么不能用让很多人看见呢？也许这就是企业的转机呢。哦，对，因为爆款总是不可持续的。嗯，每一条片子上去就是厮杀，三个小时，你就知道这片子是生是死，是千万的爆款，还是一百万的铺街。所以，当天晚上，比如说谭刚的片子，今天发上去，数据不好，今天晚上他睡觉都难受。以前的做内容的人不解决传播的问题，嗯，而现在做内容的人同时考虑传播。是是。所以对导演的要求更高，做内容的人更难。我觉得是难的。选题会你们继续开。好，对，有一个是可以直接进钱财的，对吧
。呃，回到那个现在几点？十二点三十七。哎呦，十二点三十七了。那这样，这个新州跟 Jax 同步把黄色的这些所有人文单去掉表单，定会议时间，比如说周四或者周五，我们。投资两千万在安徽建了个轴承厂，一年营收四千多万。有人说他设了厂二百，有人说他白手起家是骗人的。我很好奇，这到底是真是假？现在怎么回头？高家寨就没没有正式交招，还可以生爸爸？什么意思？还可以生爸爸？你不停的给他赚钱啊？怎么叫错？就是那种，我下次一定不知道你要钱，我下次一定啊不不。不许玩牌了，我上次一定不喝酒了。然后我爸爸，他那个时候就跟我妈老吵架，他不爱跟我呀，他就能掏完就掏完，干了十分钟二十分钟，他说他累了。我母亲干了白天发誓的活，然后我干了白吃的活，后来就发现他睡着了，但是活还要急着发，全家人指着这个收入。可是我爸这么废物，然后这样讲的，把我妈眼泪花，一眼泪哗啦啦的。那一刻，我就感觉我自己没有什么都跟你说、啊。呃，他们什么都说，我觉得这些事儿就在我们看来就有点叫特别小聪明啊，或者桌子下面的事儿，就这个男人一下丰富了，他不是为了创业而创业，对，他是对父亲的失望转化成一种内在的动力。是是是，把这个板否了的原因是因为这是商业人群在看这个片子。呃，如果我们只是简简单单讲一故事，讲这人多惨，然后且用了大概，你看这到四分钟了，在我们来看就有点这个，就希望他在后面出现，然后前面我们要必须要先解释，呃，他是如何一步一步做起来的，嗯，你们争论很久吗？这篇多长时间了？一个月了，是，是已经调了六七次了，就光就是片子到这这种片子结构已经试了六七个结构，是一直在试。我这么跟你说，今年就是往后放的主要原因是，陈年朋友圈已经看了太多故事，那观众对于故事的阈值提高了。哦，您您一看这个，您觉得哎好故事，但是其实对我们观众来说，嗨，这又来一故事。那你怎么知道观众是这么想的呢？其实大家今天就坐在这边踏踏实实看这个片子。是的。抖音上发布程度很快。是的。我需要 A B A B C D 记得到那个点，你才感受到那个情绪，但他跟 A 他不感兴趣，他就走了。最后定的就是刚才那个方案，所以你们其实真的好认真啊！我觉得啊，就是不是说现在那么多人排队想来我这个成天朋友圈交钱，反正我赶紧做，做完了钱你都进账了嘛，然后我就把这个东西去去播完了。有挺多退款的，就是定金交了，然后钱才采了，甚至都去了现场了，然后回来发现东西没挖出来，退款。每个季度都有那么几个。哎，我问一个问题啊。这是我一直特想问你们的：如果有一个竞争对手把你们都挖走，会不会就会出现另外一种形式的成天朋友圈呢？我也没有答案这个问题。嗯，因为我跟他们也太紧密了。那么，到底是程前和他的团队之间哪个更重要？我们快看视频的时候，觉得程前可能是主持人的角色，因为在台前；那在幕后呢，程前他更多的时候扮演的是一个导演的角色，因为他深度的参与了内容。他从选题，包括我们那个稿子，那我们后面可能还有审片，审每一个环节，程前在里面都会参与。嗯，所以如果说只是，比如说挖走了一部分的人，那他他也没有办法完全的那个复制。那这些现在在想复制你这个这种情况，你担忧吗？你说不担忧是假的啊，但是呢，我必须正视这个问题的合理性，就是。创业者能做的就是，在产品上不断的领先对手。新的节目形式，更高的信息密度，嗯，然后更快的感受和表达的产出效率，然后用组织去实现。嗯，这是这这就没有回头路，只能只能往前。嗯。另外一个片子是不是要看片子？应该是要看精神精神分析片子。啊，可以。然后另外一个是那个《福利剑》还是《港》。
我这儿特乱啊，静姐。你这叫乱呀、啊？就乱，那个我中午吃的那个面还没熟呢。哦，这个我我让我爸妈会会看一下我平时，但他他不一定呃时时都在看啊，就他可能想起来在想儿子了就看一下。哦，你爸妈就随时可以看到你。嗯，看我开会啊。这是孝顺的一种新的连接方式啊。因为我我实在是没时间，我回西安回的也少，有时候我他这没人了，我一个人，比如说翘个腿在桌子上，我自己看书，呃，我妈就跟我说话，说站起来走两步，挺吓人。忽然就说。挺吓人，挺吓人的。熬夜用的，熬熬夜用的，这我看啊，这是在干嘛？这个是，这是导演，导演跟我们做活动的策划的一个小姑娘，对，有点害羞。多么活力满满的办公室，平时你们老这样拍别人。这导演跟后期就在这边。哎，收藏这么多娃娃呀？这是道具还是收藏的？收藏的，他个人喜好。我不太懂，但是我就知道这个娃圈娃圈，看到你们公司觉得特别的年轻。哎呦！给他醒。我眯了一会儿。眯一会儿，眯一会儿，眯一会儿。睡着没有？睡着了，我睡睡得快。这是特别好的那个休息方法。哦，这这这。你多大呀？我九三的，三十刚过。哦。呃，七月份三十了嘛。啊、哦，咱俩都是巨蟹座的。嗯。就我们要，然后你有没有测过那个什么异形人啊？你是 E N F P。E， 咱俩一样哎。是吗？啊、哦。哇。<笑>那你说说这个的特点、这个？天哪，我就估计你是说 ENFP 加巨蟹共情全世界。你共情全世界的时候、嗯，有的时候挺累的，容易这个拿自己跟别人去对比，然后否定自己。嗯嗯,嗯，然后容易敏锐的捕捉到别人身上的不负的能量，嗯，去给予，然后自己呢就一塌糊涂也是。我上个周去那个河南有个睢县，嗯，呃，老人携足利剑。那个创始人张总，但是呢，他讲他年轻的时候，当年三十岁的时候在北京，在一个小屋里，他说，然后呢，这个弄几瓶啤酒，挂呃花生，然后那个在在聊什么，在聊特劳特的定位，在聊营销管理。然后他在讲那段的时候，我的眼泪我又我又不行了，就是我会觉得，就是这个，就是。被感染是是一样的，这个岁数大的人，在就是他他是一样的。这个对于我们的工作，比如说采访别人，是一件好事儿。是的。但是如果作为企业管理和公司管理，你就在为你的每一个人找到理由。着想。如果这个事儿是一个三五个人的一个小团队，接接商单，做做广告，把这个三五个人养活了，他也行。嗯。但是你要做公司，你希望他变成一个。十年二十年以后，喊得上名儿的一个事业，一个企业，有这个追求的时候，那一定对自己是脱胎换骨的炼狱，就是把过去的自己要杀死，把一个新的人要造出来。嗯嗯，我是有这个心理准备的，而且我觉得我能做成。我很想知道，山后边是什么？山顶是什么？你现在在做的都是这种创业路上的人，一旦你创业。疲惫的时候，甚至有一些，哎呀，觉得不舒服的时候，你,你一采访，嗯，他们又给你能量，这种能量的。是的，是的。我这公司，呃，如果说有什么坎儿，这都是小坎儿。如果跟我们看到那些的来比、嗯，真的有生孩子的时候，突然合伙人把几千万的货偷走了，还这个产产房的第二天临时拉会议，在这个把高管团队叫来开会的。一夜之间，公司亏完，跑去开滴滴，连开七个月的。哎呀，我这才的这人里这种太多了，所以有时候我这坎儿，这个稍微有点小那个就不顺，我就打电话。嗯，我一打电话，我一提这电话，那那边生意出来，我想跟他说吐槽，我都不说了。嗯，这屁大点事儿算了，我这不忙事我就问问候两句，行吧？最近怎么样？好人了，行，得嘞，我这没什么事儿，我就就问候你两句，好，拜拜。你是在西安开始的？对，我是西安人啊
，去年八九月份来的杭州，现在天目里，过渡了半年，然后到这儿。到现在是八百全网八百万粉丝了，差不多。哎，我一直就不明白这个商业模式是你一开始就想的这么清楚吗？肯定是过程中不断的磨合，然后团队再去走访，然后再回来再反思，然后再不断的开会，它都是传统模式。我们的弊端的业务其实就是广告，所以你这模式是一点点的演化出来的。对。现在很多很多的企业主争相恐后的来找你，排队的多吗？正常吧。骄傲了。<笑>我很怕让别人觉得我们很傲慢，因为我太理解我的人群。同样一个内容，这个你一一句话啊，这个稍微偏一点就变成了刺痛。我听到的啊，嗯，这个会说这个夸大宣传噱头，这是一种。嗯，偶然性偏差，强调这件事情的这个，就是把偶然放大嘛，来误导这个大家。这些问题我深度的想过，就是这个问题它没有一个统一的解。其实这就是在讲必然还是偶然，就是我做的内容，每一个内容都在探讨，都在试图把环境的因素抛开，去谈人的不可替代性，就是一定是因为人人为的改变。才使得这事儿成了，否则我们没有看这故事的必要。这是我们这一类内容的一个一个一个基本的信仰。如如果我们拍一事儿，这事儿说哦天时地利，那看啥呀？运气呗，关系呗。所以一定是因为人，所以也必须是因为人。我们必须找到人身上异于常人的那个特质，嗯，他的意志力，他的勇敢，嗯，他的思维，他的认知。但是呢？在在这个整个的这个创作过程中呢，我又不断的陷入一个灵魂拷问，就到底是因为人吗？因为人就意味着必然，这个非人为的因素就意味着偶然。比如说时事跟平台，那绝对是偶然呐、啊，这对吧？这你就是其实用偶然来解释它的成功。比如说一件事成功的概率是千分之五，我尝试一百次，肯定是大概率不成。但如果尝试一万次，他有五十次可以尝，所以其实，嗯，创业者的这个成功之路，我们成功打引号，成功之路就是，在不断的受挫和失败的过程中，他的意志力强大到，他可以试足够多的次数，然后在过程中快速的修炼、迭代和学习，使他下一次成功率稍微变高一点点，然后他还不放弃，然后最后用人为的这个尝试的这个必然性。对抗了，因为环境所带来的偶然性。一百个人里面，最后成了那两个，就拍出来，就放出来。你采访这么多人，你觉得他们身上都拥有这种特质吗？我不敢说百分百，百分之八十有。百分之八就是他内驱的，要做成事儿的动力特别强。我被点燃，就是我第一本书被点燃啊，就是就是说满眼热泪，就是李开复的那个《因你而不同》。然后我记得我是初三还是高一，我从那个安康坐火车去西安的那个绿皮车上。我看那本书，我当时看完这个，因为里面讲的 Google 啊，讲的微软，讲的这所有的企业的兴衰嘛。然后我看，我记得印象太深刻，我把书合上，然后我这头就望向天花板，我把书合上。我觉得我那一瞬间，我我根本就不处在这个这个绿皮车的环境里面。然后你跟啊一个一个好远好远的一个地方在产生了某种连接，然后你完全已经不属于这个环境了，你你觉得？所以我觉得，不是内容改变人，而是我是这样的人，所以我拥抱这样的内容，因此我成为了我想成为的样子。好，没事儿。啊，那就这个。我们来看夕阳，你们坐一下。哦、<笑>哎，快点快点，就要那个落山了，是吧？每天都不知道夕阳啥时候落山，这会儿几点？五点整是吧？嗯，写了五点落山。经常这个一抬眼就是八九点了，然后吃口饭又开会。看看见看见他吗？是一点点落没了。可能我退休了以后，嗯，我肯定也是一个特感性，写写书，看看景儿。但是我我知道现在我不不允许这么做。那你？有没有比如说，烦烦的时候啊，累的时候到楼下散散步啊什么的？有。晚上比较晚了。
可能这个一两点了，嗯，然后因为我们家住的不远，我有时候开着车从这儿过去，停在那个家底下楼下一街道，把车一停，然后我在街道上溜达一会儿，啊，再回去。那基本现在你也没有什么业余活动，我看我没有活动。你喜欢这个城市吗？我喜欢，嗯，它是动静结合，就是很多人都不知道西湖边上有很多那种小景儿，我一个人待待个一两小时。这个跟自己说说话啥的，跟自己说说话，是跟个神经病似的。二十平，十平二十平。哎，你说能赚钱吗？这种？呃，反正一茬一茬换也快，反正。啊。这两三年。小红包挺好吃的。行啊。你好。对。有什么呀？咱们店里有什么呀？这是生煎包，哦，生煎包是吧？我想吃小笼包，就这种，就是那个杭州小笼包是吧？豆浆有吗？豆浆有的，胡辣汤掺豆腐脑，我觉得这豆腐脑特好。行行行行，你们看一下还需要什么？我要葱油葱油拌面。我我我们我们先吃着吧。再给你做一份面。对，没事不着急，你过会儿再上吧。啊，你们几点起啊？早上吗？嗯。四点多，我看你那个视频第一条就是采访一个早餐，早餐，对，他是在安康啊。你可能见过这样、这样、这样的早餐摊你可能甚至认为他们是在生存的边缘苦苦挣扎，但是你不知道的是，就那个面皮差不多能卖五百来份五百来份一份也是卖个五块钱，最多的一次卖了一千二百份，成本大概就是个。百分之四十到百分之四十五左右。我是程前，一个厌倦了北上广的超车，非要到三四线城市逆行的男人。欢迎来到我的朋友圈。今天这位朋友是一个过去七年在四线城市年均收入超过三十万的早餐摊主肖大哥。跟店主约的第二天早上三点半，上他的这个作坊里去。四点钟，他从那儿着急忙慌出来。哎呦，不好意思，我开才看你电话。然后你拿着镜头，你跟他握手，你就看着他手忙脚乱的开始打包啊，各种这个就这你都拍着，骑着车就走了，就把你撂那儿了，走了，你就在后边拿着相机你就追啊，然后就开始看到说这个有七八个竞争对手，但是就他有生意，嗯，为什么就他有生意，你就产生问题了，嗯，对吗？然后就发现说他跟这个学生关系都特好，学生就喊他呃大哥，嗯，呃有时候也可以赊账。嗯，你今儿没带钱没关系，你就先拿去。嗯，就是他他有非常多的这个服务细节啊，包括这个嗯产品力啊什么的，在都在里边。你头天没有在脑子里把这些问题都过了吗？没有，没有经验，也不知道能拍成啥样。他明白吗？就是他不明白。大哥姓肖，嗯，叫肖大哥，嗯，我们现在还有联系。嗯，那肖大哥虽然不明白，但是肖大哥特实诚。嗯，他知道这是个新事儿。因为他也刷抖音、嗯，所以他他他大概能能能听听哦是哦曝光对，然后呢增加客流啊、嗯，所以呢这个中午呢我们俩还吃一顿饭，拍完以后，嗯我拍过程中我给他解释我说这应该是对，那视频发了以后反馈非常好，就把这事儿做起来了。那视频，那当时拍呀。剪呀、啊、什么的，你你你知道怎么弄吗？这些我不知道，我我找了个朋友，然后嗯，他公司有一个剪辑，就拉片嘛，就看来回拉三天，然后写了一个分析的脚本，我就把脚本给到这个剪辑，嗯，第一帧进来是个旁白，这旁白是什么？嗯，旁白说完，第二帧进来进一个画面，这画面是 C 零零二素材，第三分五十八秒到第四分三十二秒，基本上分镜头了，分镜头，分镜头。第几天的时候看到他的一下就爆了这个视频？我应该是在第十天吧，看到八百万播放，嗨了吧？那两天是不是特别？忽然就觉得这事儿我干对了，这就是我应该干的事儿。嗯，是，主要主要比比较大的震撼是来自于这个评论和私信，好多人来发那一些。嗯，每分钟你都在看那个？会会会，因为私信都是很真实的私信，他、嗯、会说，呃，哥哥你好。我是一个大二的学生，嗯，我妈妈就是做早餐的，嗯，可是二十年我都没有去我妈妈摊上去跟过，我今天才知道妈妈是四点钟起床
，然后这是最让你感动的。早期很多视频都是这样的，嗯，就是你会看到你通宵通宵的看，通宵通宵的睡着，所以那种成就感跟你以前做工作的时候完全不一样，不一样。嗯，我向世界发出了一个声音，世界给予了我回馈。<笑>我过去二十六七年的人生最最突破的一件事了。因为大家就觉得你顺利，你够顺利，你够自信，就会让别人就觉得，因为是你才会有这样的一个结果。但事实上，过程难道没有一些就是说自我塑造的这样的一些挫折吗？当然，当然。嗯，我大学有很多这种时候啊，就是当然我大学也很风光，就是站上讲台有很多。自信的画面，也有很多自卑的画面。嗯，呃，有一回，呃，大二去北京学 GRE， 然后呢，有个老师给推荐了一个麦肯锡的一个一个老外，在三里屯住着。我人都到三里屯了，这个他意思是什么呢？就是你去争取一个 intern， 就是可能暑假你可以等明年可以去实习啥的，不是履历好看吗？嗯。结果那个我人都到三里屯了，那个老外给我发邮件说 ：“Jason， 你什么时候来呀、啊？我住哪儿？”我在三里屯晃了一下午，我不敢上去，因为我非常清楚我英语口语差，我只能磕磕巴巴的聊。那如果磕磕巴巴聊，我是一定拿不到这个 intern 的，我一定也打动不了人家，我连自己那关都过不了。然后我就在三里屯来回晃，我就恨呐、啊，我就那个脚就抠地啊，就恨呐、啊。然后，但是我又想，我说我你就上去怎么着，你就被人家对呀否定了怎么着呢？不敢面对那个否定，我觉得我们老师那么重视我，我在学校那么的，嗯、呃，这个优秀，然后结果他推荐的学生上来是这个水平，我无法接受，那就这个就始终没上去，转了六七小时呢，转到晚上那灯都亮了，完了那个回去一看邮件，他给我发三三封邮件，我这个回邮件，我说 Hans， 实在抱歉，我有我有这个什么什么事情，呃，感谢你给我这次机会。然后回学校就这个就练听力，然后练口语，练这个。你觉得你今天的性格跟你的家庭有关系吗？就是小的时候你的爸爸妈妈对你的这样的一个培养，很大关系。我爸妈还是管得非常严的。嗯，小时候你考个七十五分就要打你打半死的人，真动手，真动手。这个我妈也拿鞭子抽，这个背上、腿上都有皮条，那个树枝儿，啪啪抽的那痕迹都有。我爸就是直接。呃，小时候我们家安一单杠，这个规定一个月之内必须向上，这个营地上得做五个，这是目标。我很瘦，这个到时间不达标，一脚就踹，就踹到那门上了。我妈在小学的时候会跟我们班主任，班主任教语文，然后我妈妈就会跟王老师说，这个我儿子胆子特别小，呃，又黑，个子又矮。嗯、呃，能不能这个？如果我把他的作文改到满分作文的水平，你能不能让他在全班同学面前去朗读他的作文？我只要一个朗读的机会。然后那个老师也特别喜欢我，就就给了我这个机会。我妈每每周的周记，我妈就会改，然后就会改到呃四五遍的改，形容词给你换掉，然后一个句子语病给你改掉。你不得不说，你今天的这种表达呀，跟你妈这种培养有关。有关。我四五年级就不怯场，我就在国旗下，然后全年级的这个师生，我就在国旗下这个朗诵。这跟我妈确实关系很大。现在这个我看你们关系还挺好，因为因为在办公室不是那个按那个摄像头的，随时可以看到你吗？对，我我跟我爸妈无所不聊，没有什么不能聊的。大学的，呃，考试啊，想出国呀，怎么工作呀，写找他，都聊。你大学毕业不是就去那个英国留学了啊？对。你当时为什么要去英国留学？包括经济上都有准备吗？那时候有准备嗯，嗯，这个我是清楚我爸给我准备了的。大二开始就跟他谈了，我就拿了方案，我说如果是去美国，纽约得六十万，一年最低生活标准啊。你算出来的。我算啊，这你你这个 N Y U 不是有学费有公布嘛？然后这个伦敦多少钱？新加坡多少钱？给他算账。然后呢？然后那个现在根据就业的这个很多案例，去纽约学一个这个计算机，找一工作一年挣四十，你看你一年回本。我<笑>注定你要做这个，你给你爸算。然后后来你为什么去英国了？就是因为，就是就是成本可控。嗯，也对，就是个综合考虑吧，就是包括时间，嗯。哎，但我听你
说你太太怀孕了是吧？嗯。哦，真好。是。他现在人在西安。在西安。异地。怎么办？<咳><咳><咳>看我媳妇激动了、嗯，就是飞呀、啊！我两个星期回去一次，嗯，把我爸妈一看，把媳妇儿一看，待两天，周五晚上到，周天晚上回。他什么感觉？对你有抱怨吗？其实我媳妇很支持，她的所有抱怨都是这个缘上的，嗯，心里很支持。嗯，不知道能不能跟他打个电话？现现在？嗯。试试，你几点？八点半。他像什么来着？呃，猫咪。你跟他说哪去？啊、你先，要不然。啊。我就就放在这儿，就放在这儿。喂。呃，那个，嗯，猫猫。咋呢？呃，那个。你先介绍一下。呃，你你在干啥呢？我我在家呀，呃，在家干啥呢？我就在在房间呢，怎么了？没干嘛。哦，好、哦哦，那个啥，我我我我我我我今儿不是录录个节目吗？啊、哦，对。然后那个呃，那李静老师你知道吗？我知道，静静姐我知道。哈喽，我在呢，别太。那个猫猫你好，我是静姐。我看这个声音好熟悉。我跟你讲，你我我看你老公现在已经都。就是把刚刚才采访我那一套一套的，现在基本是语塞了，<笑>有点小小紧张吧？我听那个成天说你还有三月就当妈妈了，现在应该是七个月了。哦，七个月都挺好的是吧？对，目前都挺好的，检查什么的都挺好的。你一分钟前不知道有没有打喷嚏，他正在表示深深的自责，嗯、觉得不能陪你。<笑>那这个还还好吧？我觉得你要说是完全没有抱怨，好像也不太可能。然后，但是也理解他吧，就是反正就是现阶段创业嘛，那肯定那个事业先优先级嘛。婚姻没有这种特别完美的，不能既要又要，既要他想在事业上有追求，然后又想让他陪伴在你身边，这种很难。所以就是只要他做的事情是。就是你的理智告诉你他做的是对的事情，然后就更多的就是给予支持和理解。对，真棒，容易，他说挺容易的。嗯，他说了，我媳妇儿挺不容易的。哎，我老公也挺不容易的吧？哎呀，听不了。真好，行，你还有什么想跟他说的吗？可能抽空就看能休息一会儿，睡一会儿，对。嗯。把衣服穿好，然后那个早点回家休息。那那晚上、嗯、晚上说。好的，那你先吧。<笑>拜拜。好，拜拜啊。好，拜拜，拜拜，拜拜。你现在的目标以及梦想是什么？我想去硅谷，我想去采访班加罗尔，我想去印度，就中国的创业者看看他们行吗？他们。他们真的比我们就领先嘛，然后他玩那东西，我们真的就看不懂。想把全世界这些优秀的人想采访，我不知道是这天啊是什么时候，嗯、但我觉得我得准备，我不希望这个到来的时候，因为我的一些这样那样的问题，我无法接近一个 native speaker 的这个水平，结果在那个现场，人家就跟你聊哲学，怎么办？你就接不住啊，你兜不住啊。我觉得你，你是个很卷自己的人啊，你累吗？那你怎么着？你得你得你得，哎呀，那得吃饭呀，那得努力呀。现在多难，出来做点事儿。但是你希望，我希望过得有意义。我希望折腾啊，我希望别那个，就是喝茶看报纸，完了走的时候，是一个格式的导词，第一段、第二段、第三段都有固定格式，最后把你名儿复制粘贴一下放里边，然后宣宣读一下就拜拜。我觉得那就有点太可惜了。其实有的时候啊，我就觉得创业者他是务实的，他要把每一天做好，然后带领他的团队，对得起他眼前做的事儿，然后也对得起自己的梦想。对，其实就是这么简单。对，别负了团队的心。老板，买单。今儿晚上怎么着？吃了这么多才八十五呀？扫哪儿啊？
，成前刚才吃面的时候，对，三百，就是这个，我们耽误了做生意了。